Ano que vem, a agenda dos católicos do mundo todo já tem muitos compromissos. Entre esses compromissos, os 50 anos da fundação da renovação carismática católica, né, Gabriel? É, e os preparativos já começaram. Ontem foi o encerramento do Encontro Nacional de Formação da RCC. E entre tantas intenções de oração, há de muitas bênçãos para esse jubileu. 10 mil participantes, claro, inscrições esgotadas e gente que só pôde participar de casa nesses cinco dias de encontro. Mas a equipe de comunicação cuidou de tudo isso. Nós utilizamos as mídias sociais, Facebook, Twitter, estamos transmitindo ao vivo também pelo YouTube. Através dos comentários nós podemos ver que muitas pessoas assim, estão sentindo mesmo essa proximidade. Carismáticos do Brasil todo, de ministérios diferentes como artes, pregação, intercessão, Todos com o mesmo propósito, renovar o desejo de servir. Cada vez eles vão se preparando mais e o pessoal vem entendendo o chamado e vem colaborando também para que cada vez esse estádio seja mais cheio. Os homens de espiritualidade foram muito fortes, é, muita oração de intimidade com Deus, de levar nós até mais próximos de Deus. Desafio para muitos que superam os próprios limites físicos para realizar o sonho de Deus. Para mim, sempre é novo. A palavra de Deus... Sempre é nova. Esse é um momento que os coordenadores têm para se aprofundarem nas formações. E aqui não tem essa de que quem é mais antigo não precisa participar. Até porque um dos mais experientes faz questão de estar aqui todos os anos. 71 eu era batizado no Espírito. Então eu era o nenê da renovação. Não é? E tinha uma grande graça que Padre Eduardo Han que estava bem à frente da renovação, pegou um afeto especial por mim e me levava por todo o canto e me fazia pregar. Com uma criança que nasce falando, eu nasci pregando para a renovação. Esse ano, o encontro de formação teve um gostinho diferente, já que no ano que vem são 50 anos da RCC no mundo. Jubileu com muitos desafios. Renovar as pessoas, levá-las a uma verdadeira renovação, mudança de vida, transformação de vida, acerto na vocação. Segundo, renovação carismática, que isso aconteça pelos dons, pelos carismas. E por fim, o que não é o menor, católica, porque estamos precisando de verdadeiros católicos. A renovação carismática e católica precisa ser uma fábrica de milagres. Você não aplaude, não?